कार्यक्रम साथी गौरी मां यहाँ लाई हादी स्वाद और हावी वादन छा आज यहाँ को बीच में लाई को बच्चन को विषय किना सर्वरीक अशक्तता वाई फिजिकल डिसेबिलिटी जब जब व्यक्ति के रूप में वा पारिवारिक रूप में कोई सदस्य सारी रूप में अशक्त वा आश्चर्यम होने बने प्राय मानसिक को दिमाग मा ये वाला विचार पलाऊं सा कुन जुनी को पाप ले कर दा आज मेरो परिस्थिति अर्फा हमरो परिवार को परिस्थिति ये स्तो होना पड़ेगा और हमें कल कहीं प्रश्न कर सों कुन काम मलि बिराए बिगत मा जस्ट ले कर दा खेरी मैं आज यह परिस्थिति को सामना करो मैं कस को कुभर चिताएक थे मैं कहीं खराबी करे थे तरपी यह प्रकार को अशक्त अशक्तता यह प्रकार को असक्षमता को सामना चाहे कें हमें यह परिवार में करूपर् भाई बारे में हम विगत लोत्यार हे होना तो संसार में जीपी मानसना कर पड़ने अपराध पाप कष्ट पीड़ा दुख को वास्तव में सुरुआत इतिहास में जब एकजना मानस परमेश्वर ने सृष्टि करूक उसके पाप गयो ते पीछे संसार में तो पाप बढ़ते गयो रो परिणाम संसार का धेरे मानस भोग जानूपर्यो तर यह वास्तविक हो कि हमें सामना करने जीवन में दुख कष्ट पीड़ा शारीरिक अशक्तता चाहे सदैवरी हमीर को आपने अपराध पाप को कारण होने कुछ ग्यारेटी छेन इस विषय में प्रभु का अपने चेला कुछ समय भ्रम में थे रही एक दिन प्रभु प्रश्न करद जब उ यात्रा को दौरान में प्रभु को साथ में जन्मदि अंडो भाई एटा मानस बाटो में मा मगर बस को देख उ अनायास प्रभु में एट प्रश्न करूजी हो कसले कस को पाप ने कर वास्तव में यह मानस को अवस्था यो अंडो भो इसको अपने पाप ने कर अथवा इसको बहु आमा कारण ये बेला उ नोचे जवाब प्रभु श्रीष ने दून न तो यह आप पाप गे हो न तो इसको आमाबाब को कारण हो तर परमेश्वर को काम इसमें प्रकट होस् भेतु यह मं को अवस्था यो भूरा प्रभु श्रीष ने यहाँ उ देखा हो तर प्रश्न उठ कसरी चाहे परमेश्वर ने अपना काम प्रकट कर जबकि एवं अंडो मानस सड़क में सदैभरी मगे बस्ने मानस उसको भविष्य को आशा छेन संसार में कुने सुंदरता उसने देखे छेन परमेश्वर को सुंदर सृष्टि को उसमें झलक छेन आपको नजिक को परिवार उसने कहीं देखना पाक छेन रदैभरी रात दिन बाटो में मगे बस्ने एटा मानस को लगी ये परमेश्वर को काम चाहे कसरी होना संभव छ न उसमें कुने पढ़ाई न उसको राम पृष्ठभूमि न सज में कुछ उसको राम प्रतिष्ठा तर उसको बावजूद में कसरी चाहे उसको जीवन में परमेश्वर को काम प्रकट होना संभव है इस विषय में बाइबल धर्मशास्त्र खंड यहाँ बीच में हम बाढ़ चाहूँ यहाँ बाइबल साफ में जानून योना नौ अध्याय में यह घटना को बारे में यहाँ के बीच में मोटो चर्चा करना चाहूँ योना नौ अध्याय पुराना संस्करण बाइबल में यह तेरह सौ सोलह पृष्ठ में छह यो लेकर एक पद देखि अभी जाना जाना वहाँ लाइटा जन्मेक अंधा देखने भो वहाँ का चेला वहाँ लोधे हे गुरु कसले पाप गयो इसलिए कि इसका आमा बाबूले ये अंडो जन्म्यो इसलिए जवाब दूंभ न तो इसलिए पाप गयो न इसका आमा बाबूले तर तो इस हेतु ने कि परमेश्वर का काम इसमें प्रकट हों इस प्रभु को काम के होने बारे में चार पट में प्रभु श्रीकृष्ण भून दिन छद मैं पठाने का काम हमें गिहाल्न पर्द रात आँचन तब कसले काम करना सकते तब म संसार में छू म संसार को ज्योति हो छपर में यी कुछ वहाँ भुई में थुक्न भो औ ठुक ने मटो को हिलो बना हिलो ते का आँखा में लगाईदि भो असला भन्न भाई जाओ सिलोआम को जिस को अर्थ हो पठाइए तलाव में गए पखा तब ते गए पखा लो रही देखने भर आयो आठ पर में तब छिमेक मगंते भाई को देखने वाले के बसर भिक मगने यही हो कस कस यो तेही हो अरुले अरुले त्यो तेही जस्तो अरुले अस्त भो मही हूँ अब तिनी सोरे तेरे आँखा कसरी खोलि तेजले जवाब दियो येसु भाई मानसले मटो को हिलो बना मेरे आँखा में लगाई दिए मैं भन्न भो सिलो में जाओ रखाल तब गए मैं पखा लें देखने भें तिनी तिनी कहाँ तेजले भो मंद कहाँ हो अब वहाँ तो काम करे वहाँ गई सकूक थी तेरह पट में औज अगड़ी अंदा थी तेस तिनी फरीसी कह लिया फरीसी बने तीन बेला का धर्मगुरु धर्मकर्म करने जो दिन येसू ने मटो को हिलो बनाएर तेस का आँखा खोलिद तो विश्राम दिन थी इस कारण फिर फरीसी कसरी देखने भईस भाई तेस सोधे असले तिनी बनो वहाँ मेरे आँखा मटो को हिरो ने लगाईदि भो अली पखा लें तो मेखने भें यहाँ उल्लेख कर फरीसी मधे कुने कुने लगे तो मानस परमेश्वर तर्फ को होना क्योंकि तेजे विश्राम को दिन पालन करते अरुण कसरी एवं पापी मानसले यहां चिन्ह सिन्नी का बीच में फातो होना गयो 
तिनीहरूले त्यस अन्धालाई फेरि सोधे उसले तेरो आँखा खोलिदिएकोमा उसको विषयमा चाहिँ त के भन्छस् उहाँ अगम वक्ता हुनुहुन्छ अघि चाहिँ एउटा साधारण व्यक्ति थियो यसो भन्ने अब चाहिँ अगम वक्ता जसको प्रचार जसको भन्नाइ सुन्न लागेको छ भन्ने कुरा उसले यहाँ प्रस्तुत गरेको हामी यहाँ पाउँदछौँ त्यसपछि फरिसियरले उसका बाउ आमाहरूलाई बोलाएर त्यहाँनिर प्रश्न गर्छ के वास्तवमा यो जन्मदै अन्ध हो र भन्ने कुरा प्रश्न गर्दाखेरि बाउ आमा चाहिँ अलिकति डराउँछ यहाँनिर किनकि यो गवाई दियो भनेकोलाई उनीहरूलाई थाहा थियो फरिसीहरू चाहिँ वास्तवमा ख्रिस्टको कामको विरोधमा थिए उनीहरूले वास्तवमा ख्रिस्टले गरेको काम हो भने तापनि पनि स्वीकार्ने पक्षमा थिएन र डरको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले भन्छ यो आफै वास्तवमा बोल्न सक्ने उमेरको पुगिसकेको छ त्यस कारणले गर्दा उहाँलाई गएर सोध्नुहोस् भने फेरि अर्को प्रश्न चाहिँ त्यो प्रस्ताव चाहिँ त्यहाँ ल्याउँदाखेरि अनि फेरि त्यो व्यक्तिलाई बोलाएर अब दोस्रो पटक फेरि फरिसीहरूले प्रश्न गर्ने काम गर्छ यहाँनिर धर्मगुरुहरूले चौबिस पटमा अब तिनीहरूले त्यस मानिसलाई जो अघि अन्डा थिए दोस्रो पल्ट बोलाएर भने परमेश्वरलाई महिमा दे हामी जान्दछौँ त्यो मानिस त पापी नै हो किनकि त्यो मानिसले विश्रामको दिनमा निको पाऱ्यो त्यस कारणले त्यो पापी हुनुपर्छ यदि धर्मी मान्छे हो भनेदेखिलाई विश्रामको दिनमा उसले यस्तो काम गर्दैन त्यसले जवाफ दियो उहाँ पापी हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न म जान्दिनँ एउटै कुरा म जान्दछु कि म अन्डा थिएँ तर अब म देख्दछु अब तिनीहरूले त्यसलाई भने उसले तँलाई के गऱ्यो उसले तेरो आँखा कसरी खोलिदियो त्यसले तिनीहरूलाई जवाफ दियो मैले तपाईँहरूलाई अघि नै भने औ तपाईँहरूले सुन्नु भएन फेरि किन सुन्न चाहनुहुन्छ के तपाईँहरू पनि उहाँका चेला बन्न चाहनुहुन्छ तिनीहरूले त्यसलाई हप्काएर भने त पो उसको चेला होस् तर हामी त मोसाका चेला हौँ भनेको विगतमा परमेश्वरले चलाउनु भएको अगमकताको चेला हौँ तर उहाँलाई त हामी पछ्याउँदैनौँ भने यो प्रकारको अहमपना अहङ्कार उनीहरूले यहाँ प्रस्तुत गरेको हामी यहाँ पाउँदछौँ उनन्तिस पदमा हामी जान्दछौँ मोसासित परमेश्वर बोल्नुभएको थियो तर यसलाई त हामी जान्दैनौँ यो कहाँको हो त्यस मानिसले जवाफ दिए तिनीहरूलाई भन्यो कस्तो विचित्र कुरो हो उहाँ कहाँ कहाँ हुनुहुन्छ तपाईँहरू जान्नुहुन्न उहाँले नै मेरो आँखा खोलिदिनु भयो हामी जान्दछौँ कि परमेश्वर पापीहरूका कुरा सुन्नुहुन्न तर परमेश्वरलाई पुज्ने र उहाँको इच्छा पालन गर्ने कोही मानिस छ भने त्यसको कुरा उहाँ सुन्नुहुन्छ किनकि संसारको सुरुदेखि यसो कसैले जन्मेकै अन्डाका आँखा खोलिदिएको कहिले सुनिएको थिएन त्यहाँ स्पटमा अब फेरि उसको विश्वास र उसको गवाही एक कदम अघि बढ्छ यदि यो मानिस परमेश्वरतर्फका नहुँदो हो त उहाँले केही गर्न सक्नुहुने थिएन त्यसलाई जवाफ दिई भने त त बिल्कुलै पापमा जन्मेको होस् र के हामीलाई सिकाउँछस् तिनीहरूले त्यसलाई सभा घर भाले दिए भने येसुले सुन्नुभयो र त्यसलाई भेताएर भन्नुभयो कि तिमी परमेश्वरको पुत्रमाथि विश्वास गर्दछौ त्यसले जवाफ दिई भन्यो प्रभु उहाँ को हुनुहुन्छ उसले त्यहाँ प्रश्न गऱ्यो म उहाँमाथि विश्वास गर्नेछु येसुले त्यसलाई भन्नुभयो तिमीले उसलाई देखेका पनि छौ औ तिमीसित बोल्ने उहाँ नै हुनुहुन्छ अनि त्यसले भन्यो प्रभु म विश्वास गर्दछु अनि त्यसले उहाँलाई दण्डवट गरे यस खण्डबाट यहाँहरूको बिचमा अत्यन्त कुरा म प्रश्न गर्न चाहन्छु अन्डो मानिसको अवस्था अन्डो मानिसको आज्ञाकारिता र अन्डो मानिसको आशीष उसको अवस्था कस्तो थियो त्यो अवस्थामा उसले कसरी परमेश्वरमा आज्ञाकारी भए आज्ञाकारिताको कारणले गर्दाखेरि उसले आफ्नो जीवनमा कसरी आशीषको अनुभूति गरे भन्ने बारेमा तिनटा कुरा यहाँहरूको बिचमा म बाँड्न चाहन्छु द सिचुएसन अफ अ ब्लाइन्ड म्यान द सबमिशन अफ अ ब्लाइन्ड म्यान द स्पेक्टाकल अफ अ ब्लाइन्ड म्यान तिनटा कुरा यहाँहरूको बिचमा म बाँड्न चाहन्छु यहाँ पहिलो कुरा हेऱ्यो भनेदेखिलाई यो अन्डो मानिसको अवस्थाको बारेमा यहाँ सुरुमा एक पददेखि तिन पदसम्म र आठ पदमा त्यहाँ उसले गरेको छ पहिलो कुरा त ऊ जन्मदै अन्डो थिए र ऊ एक मगन्त्य थिए भन्ने कुरा उसले गरेको छ नौको एक पदमा अनि जाँदा जाँदै उहाँलाई एउटा जन्मेकै अन्डालाई देख्नुभयो उसको जन्म जाने ऊ अन्डो भएर जन्मेको थियो भन्ने कुरा बाइबलमा एकदमै स्पष्ट छ र त्यति मात्र होइन अन्डो भएको कारणले गर्दाखेरि अब उसको लागि समाजमा कुनै स्थान छैन उसको कुनै अवस्था वास्तवमा यति नाजुक छ उसलाई कसैले पनि कुनै अवसर दिँदैन उसको लागि एउटै मात्र उसको लागि गन्तव्य निश्चित गरेको छ बाटोमा मन्दिरमा भिखारी भएर मागेर बस्नु भएक उसको लागि अरू कुनै त्यहाँ विकल्प थिएन त्यसैले आठ पटमा यहाँ उसले गरेको छ तब छिमेकीहरू त्यसलाई मगन्त्य भएको देख्नेहरूले भने के बसेर फिक माग्ने यही नै होइन र भन्ने कुरा यहाँ उसले गरेको छ ऊ जन्मदै अन्डो थियो ऊ एक मगन्त्य थिए भन्ने कुरा बाबर शास्त्रमा यहाँ उसले गरेको हामी यहाँ पाउँदछौँ आत्मिक रूपमा हामीले हेऱ्यो भने कुरा बाइबलमा यही कुरा हामी पाउँदछौँ कि वास्तवमा हामी पनि आत्मिक रूपमा अन्डो छौँ जबसम्म हामीले परमेश्वरको ज्योतिमा आउँदैनौँ जन्मदै कोही पनि मानिसले परमेश्वरमा ज्योति पाएर जन्मेको हुँदैन जबसम्म ज्योतिको परमेश्वरको सामना हामी गर्दैनौँ हामी आत्मिक रूपमा अन्धो नै हुन्छौँ त्यति मात्र होइन जबसम्म ज्योतिको परमेश्वरको हामी सामना गर्दैनौँ संसारमा हामीले जेसुकै उपलब्धि हासिल गरे तापनि हामी एउटा भिखारी सरह हो हामी एउटा मगन्त्य सरह हो किनभनेखिलाई त्यो उपलब्धिले अनन्तलाई कहिले पन
यो व्यक्तिको अवस्थाको बारेमा हेर्दाखेरि जुन उसको शारीरिक अवस्था थियो यसले संसारमा धेरै मानिसहरूको आत्मिक अवस्थालाई यसले संकेत गर्दछ शरीरमा उ अन्ध थियो त्यसकारणले गर्दा उ भिखारी बन्न बाध्य भयो आज धेरै मानिसहरू आत्मिक रूपमा परमेश्वरलाई देख्दैनन् चिन्दैनन् चिन्न चाहँदैनन् भेट गर्न चाहँदैनन् र आत्मिक रूपमा पनि धेरै मानिसहरू भिखारीको जीवन जिउन बाध्य छन् भन्ने कुरा बाबुन शास्त्रमा हामी यहाँनिर देख्दछौँ यसले जहाँसम्म उहाँको यो अन्ध मानिसको अवस्थाको सवाल छ यहाँ उसले गरेको छ ऊ जन्मँदै अन्ध थिए ऊ एक मगन्त थिए आत्मिक रूपमा पनि हामी वास्तवमा परमेश्वरलाई नभेटेका हौँ भने खेलाई हामी अन्ध छौँ त्यति मात्र होइन आत्मिक रूपमा अन्ध छौँ भने खेलाई यसले हामीलाई आत्मिकी दरिद्रतातर्फ दोहोऱ्याउँदछ संसारको कुनै पनि उपलब्धिले यसले अनन्तमा कुनै मूल्य मान्यता राख्दैन दोस्रो कुरा हामी यहाँ देख्दछौँ यो अन्ध मानिसको आज्ञा कार्यताको बारेमा बाटोमा भिख मागेर बस्ने जन्मँदै ऊ अन्ध भएको छ जीवनमा उसले कहिले पनि परमेश्वरको सुन्दर सृष्टिको उसले देख्ने अनुभव उसले गरेको छैन र उसको नजिकको मानिसहरूलाई उसले कहिले पनि आफ्नो शारीरिक दृष्टिले उसले देख्न पाएको छैन यो अवस्थामा उसको लागि एउटै मात्र गन्तव्य छ उसको धर्मकर्म अनुसार उसको संस्कार अनुसार चाहिँ उसको लागि एउटै गन्तव्य छ त्यो चाहिँ बाटोमा बसेर फिक मागेर बस्नु बाहेक उसको लागि अरू कुनै विकल्प छैन तर त्यस्तो अवस्थामा जब परमेश्वर उसको सामु देखा पर्नुहुन्छ यसो क्रिस उसको सामु देखा पर्नु हुँदाखेरि अनि परमेश्वरले गर्नुभएको काम यहाँ हामी देख्दछौँ छ पटमा यी कुरा भनेर उहाँले भुइँमा थुक्नुभयो ओ ठुकले माटोको हिलो बनाएर हिलो त्यसको आँखामा लगाइदिनु भयो अनि उहाँले त्यसलाई भन्नुभयो जाओ सिलोआमको जसको अर्थ हो पठाइएको ताव तलाउमा गएर पखाल तब त्यसले गएर पखाल्यो तर देख्ने भएर आयो अब यो अन्ध मानिसलाई अलिकति यहाँ अचम्म लाग्न सक्छ वास्तवमा यो हिलोले देखेको मानिसको आँखा पनि अन्ध बनाउँछ र यहाँ प्रभुले विपरीत काम गर्ने हामी देख्दछौँ अन्ध मानिसको आँखा खोल्नको लागि त्यो पनि आफ्नो ठुकले हिलो बनाएर त्यो हिलो आँखामा लगाइदिनु हुन्छ वास्तवमा यो अलिकति असहज कुरा छ किनकि वास्तवमा ठुक आँखामा लगाइदिनु भनेको कुरा यो अलिकति घिनलाग्दो कुरा पनि छ यो वास्तवमा सहज पनि छैन त्यो पनि फेरि माटोको हिलो लगाइदिनु आँखामा र त्यसपछि एउटा अन्डो मानिसलाई जसले आ आँखा देख्दैन उसलाई एउटा टलावमा गएर टालमा गएर पखाल भन्दाखेरि यो काम उसको लागि एकदम नै जोखिमपूर्ण छ त्यहाँ लडेर ऊ मर्न सक्छ त्यो हिरोले वास्तवमा उसको आँखामा इन्फेक्सन भएर खराबी गर्न सक्छ त्यति मात्र होइन यो विश्राम दिनको काम भएको गर्दाखेरि त्यो दिनमा उसले केही गऱ्यो भनेखिलाई फरिसेले उसलाई त्यहाँ ढुङ्गाले हानेर मार्ने त्यहाँ सम्भावना थियो यसको बावजुदमा पनि बाइबलमा उल्लेख गरेको छ उसले परमेश्वरको आज्ञा उसले पालन गऱ्यो तब त्यसले गएर पखाल्यो र देख्ने भएर आयो उसले ख्रिसको शक्तिमा उसले विश्वास गऱ्यो ख्रिस वास्तवमा सक्षम हुनुहुन्छ उहाँले गर्न सक्नुहुन्छ र उहाँमा विश्वास साथ आज्ञाकारी भयो भने खेलाई मेरो यो दृष्टि फर्कन्छ यद्यपि जन्मदै अन्डो भएको संसारिक तौरले यहाँ कुनै सम्भावना छैन तर परमेश्वरमा हरेक कुरा सम्भव छ भन्ने कुरामा उसको विश्वास थियो त्यो विश्वासलाई उसले काममा परिणत गऱ्यो धेरै पटक हामी हाम्रो विश्वास कहिलेकाहीँ दिमागमा सीमित हुन्छ हामी भन्छौँ ओ परमेश्वरले यो गर्न सक्नुहुन्छ त्यो गर्न सक्नुहुन्छ गर्न चाहनुहुन्छ भन्ने कुरा हामी गर्छौँ जब परिस्थिति हामीले चाहे जस्तो हुँदैन हामीलाई सहज हुँदैन हामीले भनाए जस्तो हुँदैन हामी त्यो विश्वासलाई काममा परिणत गर्दैनौँ यो मान्छेको लागि पनि वास्तवमा यसो कृषिले अपनाएको त्यो तरिका उसले सोचेको जस्तो थिएन तर उसको विश्वासलाई उसले काममा परिणत गऱ्यो उसले परमेश्वरमा फेरि उसले दृष्टि पायो त्यसले केवल हामीहरूको विश्वास मनमा सीमित रहेर दिमागमा सीमित रहेर परमेश्वरको काम हाम्रो जीवनमा हामी देख्न सक्दैनौँ यदि वास्तविक रूपमा परमेश्वरको काम हामीले देख्ने हो भनेखिलाई त्यो विश्वासलाई काममा परिणत गर्नुपर्छ यद्यपि हामीले सोचे आसो नहोला हामीले भने आसो नहोला त्यति बेला हामीले जोखिम मोल्नु पर्ने परिस्थिति आउँछ होला मानिसहरूबाट धर्मगुरुबाट संसारको रीति रिवाजहरूबाट हामीहरूको आफन्त नजिकका मानिसहरूबाट यो प्रकारको जोखिम हामीले मोल्नु पर्ने परिस्थिति हाम्रो जीवनमा आउन सक्छ होला तर यो मानिसले त्यसको बावजुदमा पनि फ्रिस सक्षम छ र फ्रिसमा आज्ञाकारी हुँदाखेरि फ्रिसले त्यो महान काम गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा उसले विश्वास गरे अनि उसको दृष्टि पूर्ण रूपमा खोलेको हामी यहाँनिर देख्दछौँ त्यस्तो कुरा चाहिँ द स्पेक्टाकल अफ अ ब्लाइन्ड म्यान अन्डो मानिसको चाहिँ आशीषको बारेमा उद्योगको अचम्मको आशीषको बारेमा हामी यहाँ देख्दछौँ जुनको बारेमा सुरुमा यस कृष्ण यहाँ भन्नुभयो यो मान्छे अन्डो छ विगतलाई फर्केर नहेर्नु कसको पापले गर्दा यो मानिसको अवस्था यस्तो छ भन्ने बारेमा हामीले कोट्याउनु आवश्यक छैन तर भविष्यमा परमेश्वरको उद्देश्य के छ भन्ने बारेमा विचार गर्नु भन्ने तर्फ यसो ख्रिसले आफ्नो चेलाहरूलाई आउल्याउनु भएको हामी यहाँनिर देख्दछौँ चारपटमा कि दिन छलाई मलाई पठाउनेका कामहरू हामीले गरिहाल्नु पर्छ 
रात आऊँ सा तब कसले काम करता है ना जब हम संसार मार्च हो मार संसार को ज्योति हो इधर मार संसार को ज्योति हो बनी खिलाई संसार मार छंदा की मैं लेकर ने काम सही अब तीमेर ले हैरनो बने कुरा प्रॉब्लम यह ऑनलाइन आनु भाई को यहाँ हिंगर देख दर्शो तो इसलिए यो अंडो मानिस ले पाए को आशीष सही क्यों तीन तक कुरा हमें यहाँ पहले कुरा था, he was exposed to the light, उसने सांचो ज्योति क्यों बने कुरा, तो सांचो ज्योति को प्रकाश में आए, बनाए का मतलब इस कुछ ले बनो भाई, तो ज्योति वास्तव में मने हूँ, सांचो ज्योति कौन उनसे बने बारे में, तो सांचो ज्योति को उसने प्रकाश पाए, दोस्तों कुरा, उसने धर्म गुरु ले निकाल पढ़ा, इतनी भी उसको ल अब ज्योति को परमेश्वर लाई पहचाने, ज्योति को परमेश्वर लाई पूजने, तो व्यक्ति भाई को हमें यहाँ निरा देख दो चुम। कौशली चाहिए परमेश्वर लाई आपने काम प्रकट करने भाई हो। पहले कुछ आता परमेश्वर को ज्योति में वो आए, इसलिए शुरुआत में तो उल्लेख चीनी को को हो, ये सुखरीस लाई यहाँ बने कुछ शिमी की आर स्वदा केरी कौशली तीमले दियो काम ते आखा तीमले देखने भाइयों बंदा केरी उसको जवाब दियो यीशु भन्ने योटा मानिसले माटो को हिलो बनाया रा निको पार न भाइयों बंसे एक हार पट मा रतिस पची आप विश्वास से अलग दियो उसको आगे बढ़ सा फरीशी वाले आरा था हमारे गुरु वाले आरा वाले थे प्रश्न करता कि उले बंचो अगम बक्ता हुआ हनुंचा भाने करा वाले यह गवाई दिन रचा ये वड़ा साधन मानचे थियो ये जो और मानचे जस्ते ये सुबह ने एक जना और जस्ते ये वड़ा मानिस थियो भाने उसको विचार थियो विश्वास थियो अब दूसरों पदक त्याग का धर्म गुरु ले प्रश्न करता कि उसको जवाब सही भिन्न नहीं होना चाहिए अगम बक्ता बनाए के मतलब अब वहाँ को बनाए वहाँ को प्रचार वहाँ को शिक्षा सुनना लायक को छह बनने सही उसको त्यों सोच त्यों हर समय विकास भाई ग्रामीण यहाँ पाऊँ रचूं तेरी मात्रा उसको त्यों विचार सीमित होते हैं इस कारण ले यो व्यक्ति चाहे परमेश्वर का जन हनु परसों बनने चाहे उसको विचार फिरी अब क्रामिक रूप में और को एक कदम बढ़े कहाँ मैं आप देख रहे हों तो यहाँ समापन ही वास्तव में यो विचार यो विश्वास ले उसने आत्मिक आंख उसको खोलना संभव थे ना तो इस कारण ले अंतो को तो ये सुखरी स्वयं अब उसको विश्वास सही सांचो परमेश्वर जो स्वयं ही ज्योति होने उनसा परमेश्वर होने उनसा अनेक त्यो विश्वास जब उसमें पलाऊं दा चा अनेक उसने त्यो परमेश्वर लाई दानवर कर चा उसने परमेश्वर लाई पच्चाऊं दा चा वनिकुला हमी आइनी रा देख दा चों इसलिए अंत को देता उसने सांचो परमेश्वर को जो ज्योति होने � अतः संसार में हमने हैरे बने खिलाई, हैरे पटक माने सुर को विचार, ये ज्योति के बारे में वहाँ एक जना माने सुनों जा, यीशु भने एक जना माने सुनों जा, भने करें वहाँ सीमित हों जा, तो इसलिए कहले पनी हम लोग जीवन में अपने परिवार ले आऊं देना, तो इसलिए कहले पनी हम लोग जीवन में तो इसलिए हम लोग यहाँ पर गंडबे में दौरे आऊं देना कई परिवर्तन ले आऊं दही ना कठिन लग चाहो वही ना वहाँ व्यक्ति मात्रा वही ना तो वहाँ को शिक्षा वहाँ को प्रचार सही एक तो नहीं सुनना लायक हो चाहो वहाँ को प्रवचन एक दिन ही राम रोचा व्यवहार एक चाहो वहाँ ने प्रकार ले ये वाला अगम बक्ता के रूप में एक दिन अप्रसार के बामानिशले ये नहीं कर अब वहाँ से ही परमेश्वर को व्यक्ति और परमेश्वर का जन होना पड़ता है क्योंकि परमेश्वर को जन नवाई करना कसरी आइले समय इतिहास में कोई भी भाई को मजे सुने को सही ना जन्मों दे अंद मांझे ले कसरी देख सा तो ये मांझे ले गरीब इसको मतलब ये परमेश्वर को जन होना पड़ता है बने वाले विश्वास करियो तो यो पनी � क्योंकि संसार में करीबी मानिस चले बस तो मैं ये सुखरीस परमेश्वर को जान हूँ परसा क्योंकि वहाँ ने करी को काम हो एक दिन में आत्मा को चा एक दिन में उदय को वहाँ ने काम करने भाव बिस्तर करी के ना मानिस ने बाइबल पढ़े कुछ वाणी कलाई वहाँ से एक महामानव हूँ परसा और वह परमेश्वर का जान हूँ परसा वन तर वास्तव में सांचो ज्योति में जब उस समय हमें आऊं देनो सांचो ज्योति को प्रकाश जब उस समय हमले पाऊं देनो हमरो परिस्थिति में हमरो अवस्था अवस्था में हमले परिवर्तन करने पर नहीं देखना पाऊं देनो तो इस कारण ले अंत में तो ये सुखरी स्वयं त्यां देखनो देखा पड़नो भाइयों तो वाले भानो भाइयों कि मानिस को प्रभु माँ किस पसीदे से उस लाई प्रभु लाई दान लावड़ करियो प्रभु लाई पूजन थालियो उसको जीवन त्यां देखी चाहिए उर्साहित होना थालियो वने कुरा हमें यानी रा देखता सों 
इसलिए यह खंड आज हमें जान पर्ने कुछ वहाँ केवल अरु जस्ते भिन्न मानस हो भाई तो ज्ञान ने हम जीवन में कई फरक आने वाला छेन है वहाँ को वचन वहाँ को प्रसार सुन लगे निमित रूप में वचन सुन तस्ते हम परिस्थिति में खास परिवर्तन आदि होना वहाँ परमेश्वर का जन्म होता नत्र बने यो अचम को उदय को काम कसरी होना संभव तो विश्वास मात्र भी पर्याप्त छेन जबसम वहाँ परमेश्वर हो साँचो ज्योति होने तो विश्वास में हम अगि बढ़ेन हम परिस्थिति में कुछ भी परिवर्तन आदि परमेश्वर को काम हम हम जीवन में देखना सकतेन शारीरिक ज्योति हमें पाये उस शारीरिक ज्योति तो पाया तर आत्मिक रूप में वो अंधोनी थे ये बेला उसको आत्मिक आँखा खोलो जब उसके परमेश्वर ज्योति को उसके सामना करे तो ज्योति को प्रकाश में वो आए तो इसको लगत ही के भो ही वॉज एक्सपेल बाय द लीडर तैं का धर्मगुरु ने उसका निल पठाओ वास्तव में तो खराब रूप जस्तु हमें लग् तर उ जीवन में तो असल थी क्योंकि देखिए उसको धर्मकर्म ने धर्मगुरु उस अवसर देखे थे जन्मद अन्न भाई मानसला न तैं कु पेशा को ना कुछ अवसर को न तैं कु भविष्य को उसको आशा है उसको एवट मत गंतव्य बाटो में बसर भिख मांगे बस्ना तो बाहे उसको आशा छेन तेस कारण उसको धर्म ने तीन बेला का धर्मगुरु ने उस पुराग ठाव चाह भिखारी को अवस्थ में उसे पुर्या तर जब उस निल दे उसको जीवन एकदम उत्साह प्रकट भो ते परमेश्वर में उसके एट नया उत्साह पाया धर्म ने उस खास परिवर्तन करेन जबसम ख्रीस को धार्मिकता ख्रीस को ज्योति में ऊ त्या आएन इसलिए आज ख्रीस्ट विश्वास कर धर्म में मत हम विश्वास सीमित होने के लिए इसलिए खास के परिवर्तन लिया होते जबसम ख्रीस को धार्मिकता में हमी जीवन यहाँ के बीच में आज मैं बाड़ खोजे कुछ भी यही हो धरपटक हम अवस्था परिस्थिति हमने सोचे जो ना हम बानी विगत लाई हम फर्क हे कुछ जुनी को पाप ले आज मेरे जीवन में यो तो परिस्थिति कई ये प्रकार को अशक्तता कई ये प्रकार को असक्षमता यह प्रकार को परिस्थिति मेरे परिवार में आज ये घटना आईपर्योने हम विगत लाई कोट्या हे तर आज परमेश्वर ने एवं कुछ देखा चाहूक हर एक घटना अवस्था परिस्थिति परमेश्वर ने भलाई में पर्णत करना वहाँ विश्वास ये हो यदि तो भलो परमेश्वर में हम साँचो विश्वास साँचो आज्ञाकारिता साँचो भरोसा छाई ये अंड मानस ने बिहान उठा खेल उसे सोचे थे उसे तो बिहान उठर आँदा खेल उसको एट निमित कार्यक्रम के रूप में उसे शायद तैं उतर आगे थी अब म बजार में जांचु मैं एट कपड़ा बिछ्या मैं देखने तैं कुछ संभावना छेन म कसाई चिंदि मेरे लिए भविष्य यही हो मेरे लिए एट दैनिक ये कार्यक्रम में लगी पर एक दिन मरू बाहे मेरे लिए कुछ विकल्प छेन भो सोच लिया आगे मानस जब संसार को ज्योति सृष्टिकर्ता परमेश्वर को उसे सामना कर उसको जीवन पैला जस्त कहीं भेन यहाँ को अवस्था परिस्थिति कसो मैं कुन हर समय को यहाँ को विश्वास कि केवल ख्रीस ने तभी एटा यशु ख्रीस भाई एकजा मानस रूप में तभी हेन हूँ अथवा वहाँ अगमकता वहाँ को प्रचार वहाँ को शिक्षा वहाँ को प्रवचन एकदम सुन्न लायक भकार के हेन भाग अथवा निश्चय भी वहाँ परमेश्वर को जन्म होता क्योंकि इतिहास में वहाँ ने महान महान काम कर मैं सुने यहाँसम यहाँ को विचार होने के लिए इसलिए खास हम जीवन में कई परिवर्तन लिया जबसम वहाँ लमेश्वर के रूप में हम स्वीकार परमेश्वर के रूप में हमी पछ्यान मेरे प्रार्थना मेरे उद्देश्य भी यही है यहाँ के जुनसुक अवस्था परिस्थिति भाई तपनी वहाँ को विश्वास में तब स्थिर हो वहाँ को आज्ञाकारिता में आने म विश्वास कर जीवन पैला जो कहीं होना एट अनपढ़ रात दिन बाटो में भिख मगे खाने अंडो मानस को जीवन में परमेश्वर के काम कर आज उसको जीवन द्वारा संसार में लाखों लाख को मानस परमेश्वर ने आशीष दिन सकूँ भाई निश्चय हम परिस्थिति परमेश्वर परिवर्तन कर सकूँ हम जीवन में प्रभु आशीष दिन चाहूँ और हम जीवन को कारण संसार का कई मानस परमेश्वर ने आशीष दिन चाहूँ प्रश्न एवं आज वहाँ में विश्वास कर तब चाहूँ और वहाँ में आज्ञाकारी होना तब समर्पित होगा विश्वास तब को जीवन पैला जसो कहीं होने परमेश्वर यहाँ लशीष दूँ धन्यवाद